ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பயாலஜிஸும் ப்ரிஃபைட் தமிழ் நான் உங்கள் சிந்தில்நாதன் இப்போ வந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா தமிழ்நாடு மெடிக்கல் செலெக்ஷனில் எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் கவுன்சிலிங்க்கு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான நோட்டிஃபிகேஷனில் மூணு பாயிண்ட்ஸ் மென்ஷன் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த மூணு பாயிண்ட் என்ன அப்படிங்கிறத நான் இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பண்ணுறேன் ஸோ தமிழ்நாடு மெடிக்கல் செலெக்ஷனோட அஃபிஷியல் வெப்சைட்டான டிஎன் மெடிக்கல் செலெக்ஷன் டாட் நெட் வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறோம் இதில் கைண்ட் அட்டென்ஷன் டு த கேண்டிடேட்ஸ் ஃபார் சர்டன் கிளாரிஃபிகேஷன் இஷ்யூட் யூஜி மெடிக்கல் அண்ட் டென்டல் அட்மிஷன் போட்டிருக்காங்க ஸோ இது யூஜி கோர்ஸஸில் எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் செலக்ட் பண்ணால் இந்த ரீசெண்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் for candidates belonging to SC, SCA, ST and SCC candidates will be waived off if the income of the parent is less than 2.5 lakhs per annum. Income certificate is mandatory for such candidates. So, what do you say? SC, SCA, ST, SCC. In the 4 community level students, if you have a small amount of money, if you have a security deposit, if you have a 1 lakhs management quota, you don't have to pay for it. But it doesn't mean நெக்ஸ்ட் <laughs> Next, resignation in round 2 beyond the stipulated time or date. Now, what are you saying? If you join in round 2, you can tell a date. If you join in round 2, you can tell a date. If you join in round 2, you can tell a date. Now, it is clarified that if the student who are allotted in round 2 is not allotted in round 2, it is clarified that if the student who are allotted in round 2, if they do not join the allotted college or if they resign the joint institution before the stipulated resignation date, they will be allowed free exit. Meaning, there will be no forfeiture of any fees, but if the candidate resigns or discontinues after the stipulated date for resignation in round 2 or in later rounds, they will have to forfeit the security deposit and tuition fees already paid and also pay the discontinuation fees as mentioned in the prospectus of government quota clause 23, management quota 20. Now, what are you saying? Now, I am going to take the government quota. So, this is 23, class 23. Class 23 is going to go to point number 23. Now, what are you saying to the point number 23? Discontinuation fees. This is the government college, government quota. Now, let us know that you have a free exit in round 2. What is the free exit? You don't have any fine. You don't have any fine. நீங்க ஜாயின் பண்ண காலேஜில் நீங்க ரிசைன் பண்ணிக்கலாம் அதே போல உங்களுக்கு செகண்ட் ரவுண்டில் சீட் அலாட் ஆனிச்சுன்னா அதில் ஜாயின் பண்ணாமல் கூட நீங்கள் விட்டுறலாம் சரி இப்போது நீங்கள் ஜாயின் பண்ணலை உங்களுக்கு செகண்ட் ரவுண்டில் சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணிங்க உங்களுக்கு சீட் அலாட் ஆனிச்சு ஆனால் நீங்கள் போய் ஜாயின் பண்ணலை உங்களுக்கு செக்யூரிட்டி டெபாசிட் ஃபைன் கிடையாது போன வருஷம் மாதிரி இல்லை இது வந்து ஒரு புது ரூல்ஸ் உங்களுக்கு செக்யூரிட்டி டெபாசிட் ஃபைன் கிடையாது உங்கள் ஏதாவது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் பே பண்ணியிருந்தீங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் நான் ரீஃபண்டபிள் பட் வேறு ஏதாவது ஃபீஸ் நீங்கள் டியூஷன் ஃபீஸ் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா டியூஷன் ஃபீஸ் பே பண்ணுவீங்கல்ல இந்த ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் அவங்க ஒரு டேட் சொல்லுவாங்க ரிசிக்னேஷன் டேட் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க அந்த டேட்டுக்கு முன்னாடி ரிசைன் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த காலேஜ் ஃபீஸ் எல்லாம் ரிட்டன் பண்ணிடுவாங்க ஸோ நோ இஷ்யூ ஃபார் செகண்ட் ரவுண்ட் பட் செகண்ட் ரவுண்டில் சீட்டு கடைச்சி ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அவங்க சொன்ன டேட்டுக்குள்ளே நீங்கள் ரிசைன் பண்ணாமல் அதுக்கப்புறம் நான் ரிசைன் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அவங்க ரிசிக்னேஷன் டேட்னு ஒன்று கொடுத்தாங்க செகண்ட் ரவுண்டுக்கு ஆனால் அந்த டேட்டை தாண்டி போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் இல்லை இல்லை நான் இந்த சீட்டை ரிசைன் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா இந்த கிளாஸ் டுவெண்ட்டியில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் த கேண்டிடேட் ஹூ டிஸ்கண்டினியூ த கோர்ஸ் ஆஃப்டர் பர்மிட்டட் ரிசிக்னேஷன் டேட் ஸ்டிப்புலேட்டட் டேட்னாலும் பர்மிட்டட் ரிசிக்னேஷன் டேட்னாலும் ஒன்று தான் அவங்க சொன்ன டேட்டுக்கு அப்புறம் செகண்ட் ரவுண்ட் முடிஞ்சு நீங்கள் ரிசைன் பண்ணணும்னு சொன்னீங்கன்னா ஜாயின் பண்ண சீட்டில் ஸோ இன் ரவுண்ட் ஒன் ஆர் ரவுண்ட் டூ உங்களுக்கு டிஸ்கண்டினியூஷன் ஃபீஸ் பத்து லட்சம் ரூபாய் ஃபைன் போடுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் கட்டின டியூஷன் ஃபீஸு செக்யூரிட்டி டெபாசிட் எல்லாமே ஃபைனாக போயிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இஃப் ஏ கேண்டிடேட் செலக்ட் ஏ சீட் இன் ஃபைனல் ஸ்டே ரவுண்ட் ஆஃப் கவுன்சிலிங் அண்ட் டஸ் நாட் ஜாயின் த கோர்ஸ் வித் இன் த ஸ்டிப்புலேட்டட் டைம் அதே ஸ்ட்ரே வேக்கன்சி ரவுண்ட்னா ஃபோர்த் ரவுண்டு
அதில் நீங்கள் ஆன்லைன் கவுன்சிலிங்கில் ஒரு சீட்டை எடுத்துடுறீங்க அலாட் ஆகிடுச்சு ஆனால் நீங்கள் போய் ஜாயின் பண்ணலன்னா அவங்களுக்கும் பத்து லட்ச ரூபா ஃபைனாக செக்யூரிட்டி டெபாசிட் ஃபைனாக போயிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே தான் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாலையும் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ செகண்ட் ரவுண்ட் அப்படின்னு வரும்போது அவங்க சொன்ன டேட்டுக்குள்ளே நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ரிசைன் பண்ணிடுங்க சொன்ன டேட்டுக்குள்ளே வேண்டாம் அப்படின்னா ஐயோ தெரியாமல் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் காலேஜில் போய் சர்டிஃபிகேட்லாம் கொடுத்து ஃபீஸ்லாம் கொடுத்து ஜாயின் பண்ணிட்டேன் நான் இப்போ ரிசைன் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா அவங்க சொன்ன டேட்டுக்குள்ளே ரிசைன் பண்ணும் இல்லைன்னா நீங்கள் பத்து லட்ச ரூபா ஃபைனு காலேஜ் ஃபீஸு செக்யூரிட்டி டெபாசிட் எல்லாமே ஃபைனாக போயிடும் ஓகே அடுத்து மூணாவது பாயிண்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ரெக்கொயர்மெண்ட் ஆஃப் எலிஜிபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட் எலிஜிபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட் யாருக்கு வேணும் அப்படிங்கிறத விட யாருக்கு வேணான்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டால் மற்றவங்களாம் வாங்கிக்கலாம் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்டில் படித்தவங்களுக்கு வேண்டாம் நீங்கள் எங்கே சிபிஎஸ்சி படித்தாலும் வேண்டாம் ஐஎஸ்சிஇ போர்டில் படித்தாலும் வேண்டாம் ரிகார்டிங் எலிஜிபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட் த கேண்டிடேட் ஹூ ஹேவ் குவாலிஃபைடு இன் போர்ட்ஸ் அதர் தேன் அதர் தேன்னா தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்ட் தவிர சிபிஎஸ்சி தவிர ஐஎஸ்சிஇ போர்ட் தவிர வேறு போர்டில் படித்தவங்களுக்கு மட்டும்தான் எலிஜிபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட் வேணும் இந்த மூணு போர்டுக்கு தேவை இல்லைங்கிற ஒரு விளக்கத்தை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ தீஸ் ஆல் ஆர் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் அபவுட் நீட் யூஜி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் கவுன்சிலிங் தமிழ்நாடு மெடிக்கல் செலக்ஷன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிள் ஃபைன் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பி